फ्लिपकार्ट को बैन कर दिया गया है जय हिंद दोस्तों भारत इंडिया टाइम यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत आप लोगों से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा ना लगे तो कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि आपके कमेंट्स के आधार पर आने वाले समय में हम अपने वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी दोनों में सुधार कर सके आज जो हम एक न्यूज लेके आए हैं दोस्तों आप उनको सुन के हैरान हो जाएंगे भारत की जानी मानी ऑनलाइन सेलिंग कंपनी फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बैन कर दिया गया है क्यों कर दिया गया किस लिए कर दिया गया इसकी हम आपको पूरी विस्तार पूर्वक पूरी स्टोरी पता फ्लिपकार्ट को बैन करने का विशेष कारण यह रहा कि फ्लिपकार्ट ने एक ट्रेडमार्क चोरी किया जी हाँ दोस्तों ट्रेडमार्क चोरी का आरोप लगाया गया है फ्लिपकार्ट के यह आरोप लगाने वाला कौन है इसकी अब हम आपको जानकारी देते हैं मार्क इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की दिल्ली की एक कंपनी है इस कंपनी के द्वारा फ्लिपकार्ट के ऊपर आरोप लगाया गया है ट्रेडमार्क चोरी किया है आइए दोस्तों पहले हम दोनों कंपनियों के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दे पहले हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट की फ्लिपकार्ट एक जाना पहचाना ऑनलाइन सेलिंग नाम है अक्टूबर 2007 में कंपनी की स्थापना की गई थी यानी कि स्टेब्लिश किया गया था अब हम बात करेंगे मार्क इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो कि 1981 में स्थापित की गई थी मार्क इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड ने अपना ट्रेडमार्क मार्क के नाम से 16 अप्रैल उन्नीस यानी 1984 को एज पर दॉपी राइट एक्ट नाइनटीन के अकॉर्डिंगली को रजिस्टर करवाया था और तब से यह कंपनी मार्क नाम का ट्रेडमार्क यूज करती आ रही है मार्क इंटरप्राइजेस तकरीबन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक ज्यादातर सामान बनाती है होम अप्लायसेज जैसे कि पंखे गीजर हॉट प्लेट ऐसी कई चीजें और उधर दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 12 जुलाई 2017 में एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया था मार्क क्यू यह ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के अंतर्गत रजिस्टर करवाया गया क्योंकि मार्क और मार्क क्यू दोनों का प्रोनाउंसिएशन तकरीबन तकरीबन सेम होने की वजह से और साथ ही साथ काफी हद तक फॉन्ट वगैरह सिमिलर होने की वजह से मार्क इंटरप्राइजेस का इस वजह से काफी नुकसान होने लगा क्योंकि लोग मार्क क्यू को और मार्क को दोनों को सिमिलर समझते हुए परचेज करने लगे आखिर में दोस्तों हुआ ये कि तकरीबन नवंबर से दिसंबर 2017 के बीच में मार्क इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से फ्लिपकार्ट इस सिलसिले में जानकारी दी गई कि आपका और हमारा दोनों का ट्रेडमार्क सिमिलर है तो कृपया इसके ऊपर आकर के बातचीत करें फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मार्क इंटरप्राइजेस द्वारा की गई पेशकश को ठुकरा दिया गया और इसके ऊपर उन्होंने किसी तरह से कोई भी जवाब देना सही नहीं समझा मार्क इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जनवरी 2018 में एक केस दिल्ली की पटियाला हाउस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दर्ज करवाया गया अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999 अंडर सेक्शन 134 एंड 135 यानी कि ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 134 और 135 के अंदर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एक नोटिस जारी किया गया नोटिस मिलने के बाद फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया पहला नोटिस इग्नोर किया और दूसरा नोटिस मिलने के बाद पश्चात फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सीधा दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर नाजमी वजीरी की सिंगल बेंच में फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से अपील की गई कि दिल्ली पटियाला हाउस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो उनके खिलाफ कॉपीराइट का मुकदमा चल रहा है उसको खारिज किया जाए ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर नाजमी वजीरी की तरफ से दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया और सुनने के पश्चात ऑनरेबल जस्टिस ने डिसीजन दिया की वह इस मुकदमे को खारिज नहीं करेंगे यानी की मार्क इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो मुकदमा दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर करवाया गया पहले ऑनरेबल दिल्ली कोर्ट इसके ऊपर अपना डिसीजन देगा उसके पश्चात ही दिल्ली हाई कोर्ट आने की उनको सलाह दी गई साथ ही साथ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से कहा कि वह एक करोड़ रुपए की बैंक गारंटी कोर्ट में जमा करवाए और साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पटियाला हाउस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश दिया की वह इंडिपेंडेंटली इस मुकदमे को सुने और सुनने के पश्चात अपना निर्णय दे फिर से यह इस मुकदमे के ऊपर तकरीबन साल भर तक सबूत गवाह और इसके अलावा जो अन्य तरह की कानूनी कार्रवाई की जाती है सारी पूर्ण की गई मार्क इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से इस मुकदमे में दलील दी गई और अपने सबूतों के आधार पर उन्होंने बताया कि उन्होंने मार्क ट्रेडमार्क जो है 16 अप्रैल उन्नीस को एज पर द कॉपी राइट एक्ट 1957 के अकॉर्डिंगली रजिस्टर करवाया था और एज पर ट्रेडमार्क एक्ट नाइनटीन यानी की ट्रेडमार्क अधिनियम उन्नीस के तहत क्लास सेवन नाइन इलेवन सिक्सटीन ट्वेंटी और ट्वेंटी के अंतर्गत उनके पास मार्क नाम का 
का ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने का विशेष अधिकार है इसके जवाब में फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जो ट्रेडमार्क मार्क क्यू है वह बारह जुलाई दो को ट्रेडमार्क अधिनियम के क्लास नाइन और इलेवन के अंतर्गत रजिस्टर करवाया गया सारे मामले को देखते हुए और सुनने के पश्चात ऑनरेबल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज श्री चंद्रशेखर की तरफ से इस मुकदमे पे एक अंतरिम फैसला दिया गया फैसला ये था कि फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मार्क बाय क्यू पूरी तरह से बैन कर दिया गया जी हाँ दोस्तों फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मार्क बाय क्यू ऑनरेबल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज श्री चंद्रशेखर द्वारा पूरी तरह से बैन कर दिया गया यह ऑर्डर सत्ताईस अक्टूबर दो को तीस अक्टूबर दो को फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ऑनरेबल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज श्री चंद्रशेखर की बेंच के सामने एक अपील दायर की गई उसमें कहा गया कि श्रीमन हम इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर करना चाहते हैं क्योंकि इस समय दिल्ली हाई कोर्ट छुट्टियों पे चल रहा है कृपया करके इस मामले को तब तक के लिए आपके 27 अक्टूबर 2018 के मार्क क्यू बाय फ्लिपकार्ट को जो आपने बैन किया है पूर्णतः उसको निलंबित कीजिए यानी सस्पेंड कर दीजिए इसके विरोध में मार्क इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से कहा गया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में की श्रीमान क्योंकि इस समय दिवाली का सीजन चल रहा है और फ्लिपकार्ट की अपनी साल भर की कमाई का तकरीबन तकरीबन 25 प्रतिशत हिस्सा उसको इस दिवाली सेल पे प्राप्त होता है तो फ्लिपकार्ट इसलिए चाहता है कि यह आपका आदेश निलंबित हो जाए दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ऑनरेबल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज श्री चंद्रशेखर ने यह फैसला लिया की जब तक दिल्ली हाई कोर्ट की छुट्टियां चल रही है दिवाली की तब तक के लिए यह आदेश निलंबित किया जाता है यानी की सस्पेंड किया जाता है परंतु जिस दिन दिल्ली हाईकोर्ट की छुट्टियां समाप्त हो जाएंगी यह आदेश उसी दिन से प्रभावी हो जाएगा यानी कि उसी दिन से फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मार्क क्यू को बैन कर दिया जाएगा इस मामले के ऊपर अगले आदेश तक या फिर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कोई इसके ऊपर आदेश जब तक नहीं दिया जाता तब तक के लिए यह बैन ही रहेगा सो दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट की छुट्टियां अब समाप्त हो चुकी है और मार्क क्यू के ऊपर इस समय यह बैन लगा हुआ है अब आगे देखते हैं की फ्लिपकार्ट द्वारा इसके ऊपर क्या कानूनी रुख अपनाया जाएगा हम इस खबर के ऊपर बने रहेंगे और जैसे जैसे कोई अपडेट आता रहेगा वैसे वैसे आपको इसके ऊपर अपडेट भी देते रहेंगे धन्यवाद दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक करें शेयर करें और और आपसे निवेदन रहेगा साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें